la pregunta es fácil. ¿Cómo uno le explica a esa otra persona qué es Bitcoin? De una manera amigable para que la persona lo entienda y sepa que de alguna manera, o, o pueda uno argumentar, mira, vamos a hacerlo por, por este motivo. Esa es la pregunta básica. ¿Qué es Bitcoin? De una manera digerible para otra persona que no tiene ni idea. Y obviamente estamos hablando de hacer una transacción que puede ser el patrimonio de una vida. Pues es la pregunta que debería ser la más fácil, <risa> pero no exactamente por lo que lo acabas de decir. No, a ver, a mí me costó ocho años entender qué es Bitcoin. Entonces mucha gente me ve y me dice, pues a mí me va a costar diez. Y, y, y es quien haga su propio camino, porque qué es Bitcoin es la pregunta esencial. Y es complicado en un principio decirlo para explicárselo a una tía de uno, porque es algo que no puedo ver, no puedo tocar y, y resulta que tampoco me lo puedo gastar en ningún lado porque trae un CoinJoin. Uy, perdimos a la tía. CoinJoin, perdimos. Ya, ya, se acabó. No vamos a poner la casa ahí. Y tratar de, 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 de traspasar esa sensación que uno siente de que es Bitcoin para uno en la vida, pues a lo mejor hay, hay dos opciones. Número uno, mucha gente empieza diciendo qué es el dinero. Esa es una opción. Y empieza una revolución de 15 horas con tu tía diciéndole fuimos engañados toda la vida. Ese es un punto. Pero eh, tratar de convencer... A ver, no se vayan tristes de aquí si no pueden lograr convencer a su tía. Si a mí me costó ocho años a, a su tía, entonces tal, tal vez le cueste unas semanas. Hay, hay un cliché. ¿Cuándo comprar Bitcoin? Cuando ya no tengas que preguntar. Entonces, tu tía tiene que ponerse, o este familiar tiene que ponerse manos a la obra. Bitcoin es complicado porque es, es, son varias cosas. Es una idea. Es una idea de un tal Satoshi Nakamoto de hacer un dinero, de hacer un dinero duro, un dark money, ya hablamos del dinero de, para mercados negros, un dinero realmente descentralizado que los gobiernos no puedan tocar. Es una idea. Pues esa idea se lleva a código y aquí sí todos estamos, no, no es que seamos millennials, pero no nos cuesta mucho entender que el dinero es digital hoy en día. Son los 6% de ese dólar de la suerte que tenemos por ahí en la cartera, en forma de, de camisa, solo 6% es en efectivo. Ya tal vez si fuéramos muy mayores nos costaría entender. Pero el dinero es digital, entonces es código. ¿Qué significa código? El Bitcoin es código, así como cuando ustedes están trabajando con un Word, un Excel, es código. Es código que está en GitHub, que está en algún lado y puedes ver el código. No es otra cosa que palabras que vas, ves y verificas. Es Código abierto, lo puedo verificar. Entonces, si es una idea y es código, es también un, una red. ¿Qué significa esto? Que las personas que corren dicho código, pues se pueden comunicar con otras máquinas que corren dicho código porque se bajaron el mismo código y siguen las mismas reglas o el mismo protocolo. Entonces, si es una idea y es un código, lo puedo copiar, botón derecho y pegar y hacer otra moneda. Tú puedes copiar y pegar un código. Lo que no puedes llevarte de Bitcoin es la red que tiene. Entonces, una vez que le empiezas a abrir los ojos a tu tía diciéndole, sé que es complicado, pero hay una red de máquinas que todos están de acuerdo en que este código tiene unas reglas que se deben cumplir y eso a su vez lo lleva a ser dinero duro. Es la primera escasez digital descentralizada de la humanidad. Se dice fácil, pero yo creo que si yo me veo en un espejo, no voy para ningún lado. Es la primera escasez digital descentralizada de toda la humanidad. Dicho esto, todavía falta algo más a tu tía, que es, es lo que va a aparecer en el celular, que es el asset, el, la moneda. Aquella cosa que se inventó Satoshi, además del código, para mantener unida, honesta y que todo el mundo participara con teoría de juegos de incentivos económicos. Ese es el último punto de Bitcoin. Bitcoin es un todo que empieza como una idea y termina como algo que vemos en el celular, pero para muchos es muy evidente, para nosotros, es muy evidente que es la primera escasez, es el dinero más duro, resistente a la censura, porque ya vimos que no puedes detener cuando lo vaya a enviar. Y por último, es, pues aquí todos sabemos que el, el dinero también puede ser dólar, mire, estamos en Colombia, el dólar es dinero, eh, los inmuebles son dinero, ya eso no es una casa donde vamos a habitar dos personas, ya las casas son una inversión. 
y el oro es dinero. Entonces, esto de Bitcoin, que Bitcoin es el único asset que con diferencia de eso que te acabo de mencionar, es censorship, resistant y además es inconfiscable. Es decir, es la primera vez que tenemos algo que no nos pueden quitar si lo tenemos bien guardado, tal vez no en un exchange, sino tal vez aprendiendo cómo hacerlo. Tal vez en nuestro celular el primer día, pasitos de bebé, tal vez luego con una hardware wallet. Y eso nunca había un antes y un después. Eso nunca, todas las características que te voy a decir, es la emoción de Bitcoin. Nunca jamás había sucedido en la historia de la humanidad y lo estamos viviendo. 